টিভিএস মার্কেটসে সবাইকে স্বাগত প্রিয় দর্শক বাজারের আচরণ দেখে কয়েকদিন মনে হচ্ছে যে আর্নিংস পার শেয়ার বলে যে একটি জিনিস আছে আমরা অনেকেই হয়তো ভুলে গেছি এদিকে মার্চ কোয়ার্টার শেষ হয়েছে মার্চ শেষে কোম্পানিগুলো কেমন আয় করলো এই ফলাফলগুলো আসছে আসা শুরু হবে সামনেই তো আজকে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি একজন ইকুইটি অ্যানালিস্ট ইবিএল সিকিউরিটিজের হেড অফ রিসার্চ জনাব রেহান কবির রেহান ভাই আপনাকে স্বাগত থ্যাংক ইউ আপনি আমাদেরকে এই এই মাঝ কোয়ার্টারে কি এক্সপেক্ট করছেন এগুলো বলবেন আর কি যে কর্পোরেট আর্নিংস ওভারঅল কেমন আসবে হ্যাঁ বাবু ভাই মানে হচ্ছে আমাদের মার্কেটে তো হচ্ছে যদি আমরা লিস্টেড কোম্পানিগুলোকে বড় দাগে যদি ভাগ করি কিছু হচ্ছে জুন ক্লোজিং কোম্পানি আছে যারা হচ্ছে মার্চ কোয়ার্টার মিনস হচ্ছে তাদের থার্ড কোয়ার্টার আর্নিংগুলো আসবে আর ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সেক্টরে যেগুলো ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স বা হচ্ছে এনবিএফআইসগুলো আছে তারা হচ্ছে তাদের ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশনে কিন্তু এখন একটা সিজন চলতেছে তারা ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করতেছে প্লাস কিউ ওয়ানও অলমোস্ট মানে রেডি হয়তো বা কয়েকদিনের মধ্যে তাদের সেই কিউ ওয়ানগুলোও তারা ডিসক্লোজ করবে সো আমরা এখন যেগুলো পাচ্ছি যে আমরা যদি হচ্ছে যেগুলো জুন ক্লোজিং কোম্পানি যেগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি টেক্সটাইল এফ এম সিজি বা হচ্ছে ট্যানারি ফার্মাসিউটিক্যাল যে কোম্পানিগুলো আছে আমাদের লিস্টেড এগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমামই হচ্ছে কিউ ওয়ান আসবে যেটা হচ্ছে জানুয়ারি টু মার্চ কোয়ার্টার আমরা যদি হচ্ছে ওভারঅল চিন্তা করি যে আমাদের ডিসেম্বরের সাথে গত বছরের যে কিউ টু পর্যন্ত সেটার সাথে যদি আমরা হচ্ছে এই কিউ থ্রি রার্নিংয়ের এক্সপেকটেশনটা দেখি এখানে কিন্তু হচ্ছে কিছু মানে ব্রডার লেভেলে চেঞ্জেস আসছে আমরা যদি দেখি যে গত বছর যেটা হচ্ছে আমরা জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখেছি যে মানি মার্কেটে ডলার রেটে কিন্তু একটা ভোলাটিলিটি ছিল অনেকে হচ্ছে মানে ডলার আমার হচ্ছে এলসি ওপেনিং ছিল এইটটি ফোর এইটটি ফাইভ রেঞ্জে সেটেলমেন্টগুলো হয়েছিল একশো প্লা একশো প্লাস একশো দুই তিন এই রেঞ্জে হচ্ছে সেটেলমেন্ট হয়েছে এইখানে কিন্তু একটা ফরেন কারেন্সির ডিভ্যালুয়েশনের কারণে ডলারটা এলসিটা খুলেছিল ডলার কম ধরে ধরে সেটেল করতে সেটেল করতে হয়েছিল বেশি রেটে এটা কিন্তু তাদের একটা ইম্প্যাক্ট ছিল মানে বড় একটা সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট ছিল যেটা হচ্ছে তাদের আসলে বটম লাইনে একটা বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে বাট জানুয়ারি টু মার্চ কোয়ার্টার আমরা যদি দেখি যে এই ডলার মার্কেটটা কিন্তু অনেকটা স্টেবল হয়ে আসে তারপর হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে গ্লোবালি যদি দেখি গ্লোবাল কিন্তু একটা আনস্টেবল সিচুয়েশন ছিল রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারের কারণে যেটার কারণে আমাদের হচ্ছে ফুয়েল ওয়েলের যে কস্টিংটা সেটাও কিন্তু বেশি ছিল যেগুলো কিন্তু মেনলি আলটিমেটলি হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোলস বলেন বা অপারেটিং মানে আদার যে এক্সপেন্সেসগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট রেখেছিল যে আমরা যদি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলোর দিকে তাকাই এই ইম্প্যাক্টের কারণে তাদের বটম লাইনেও কিন্তু হচ্ছে এটা একটা রিফ্লেকশন আমরা দেখেছিলাম যে হচ্ছে তাদের আর্নিংগুলো আমরা যদি দেখি স্টিল কোম্পানিগুলো দেখি বড় একটা লস করেছিল কারো প্রফিট কম ছিল এই জায়গা থেকে কিন্তু এখন একটা রিকভারি ফেসে চলে আসে যেহেতু হচ্ছে এই জায়গাটায় অনেকটাই রিকভার হয়ে গেছে অলমোস্ট আর আমরা যদি দেখি যে মানে যারা ফুড ম্যানুফ্যাকচারার আছে বা এই ধরনের যেগুলো হচ্ছে নন ডিসক্রিপশনারি প্রোডাক্ট যেগুলো হচ্ছে মানুষ বাউন্ড টু যে হচ্ছে আমাকে কনজিউম করতে হবে এই ধরনের প্রোডাক্টগুলোতে কিন্তু প্রাইসটা মানে এই যে কস্ট হায়ার কস্টটা এটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন করার একটা স্কোপ থাকে যে প্রাইসের মধ্যে তার ঘরে চাপিয়ে দিচ্ছে যেটা চাপিয়ে দেওয়ার একটা স্কোপ থাকে তো এটা কিন্তু আলটিমেটলি তাদের টার্ন ওভারটা বাড়াবে যেটা যখন টার্ন ওভারে যখন এটা বেড়ে যাবে আলটিমেটলি কিন্তু বটম লাইনও এটার একটা ইম্প্রুভমেন্ট থাকবে সো ওভারঅল আমি যদি বলি মানে আমি যদি ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রি ধরেই বলি ওভারঅল কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতেই আমরা জানুয়ারি জুলাই থেকে ডিসেম্বরে যেই ইম্প্যাক্টটা দেখছি যে টোলটা তারা নিয়েছিল সেটা কিন্তু জানুয়ারি থেকে মার্চ কোয়ার্টার অনেকটা ইজ হয়ে যাবে সো আমি যদি বলি যে হচ্ছে এক্সপেকটেশন কি আনএক্সপেকটেশন হ্যাঁ ওভারঅল আমরা হচ্ছে এক্সপেক্ট করতেছি যে আর্নিংটা ভালো রিকভার থাকবে এই কোয়ার্টারটাতে জানুয়ারি টু মার্চ আমরা যদি রিসেন্টলি এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা যদি জুলাই ক্লোজিং জুন ক্লোজিং যেই কোম্পানিগুলো সেগুলোর কথা বলি ডিসেম্বর ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে আমরা কিন্তু সোফার প্রায় পাঁচ ছয়টা ব্যাংকের অলরেডি আর্নিং ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিসক্লোজ হয়েছে মানে বোর্ড মিটিংয়ের আর্নিং আমরা দেখছি তাদের কিন্তু আর্নিংগুলোতে গ্রোথ ছিল যেহেতু হচ্ছে ডিভিডেন্টের রেস্ট্রিকশন ছিল ডিভিডেন্টটা কিন্তু হচ্ছে মানে তাদের যে ক্যাপটা দেওয়া ছিল সেই ক্যাপ পর্যন্তই দিয়েছিল বাট হচ্ছে তাদের আর্নিং যদি আমরা দেখি ওভারঅল ইয়ার ওভার ইয়ার তাদের আর্নিংয়ে কিন্তু পজিটিভই ছিল কোয়ার্টার অন কোয়ার্টার যে আর্নিং সেখানে গ্রোথ এক্সপেক্ট করছেন হ্যাঁ ওভারঅল হচ্ছে গ্রোথ এক্সপেক্ট করতেছে আমাদের জানুয়ারি টু মার্চ কোয়ার্টারে এর মধ্যে হচ্ছে যদি আউট পারফর্মার যদি আমরা চিন্তা করি আমরা যদি দেখি আইটি কোম্পানিগুলো দেখি আমরা কিন্তু রিসেন্টলি কিন্তু দেখতেছিলাম যে আইটি কোম্পানিগুলো কিন্তু ভালো করতেছিল তাদের এই
Besides that, Jigula uh, Hucha is a non discretionary product Jigula. Amraju the Dekij, FMCG is Jigula. Tather earning air earning Tamotamoti, Halothagbe, Jigutta commodity price of commodity price Jehutu Chekumashe, so it of Halothagbe. Esara Amraju the Arobarol Dekij, Akunkin to check a man eat season. A season to come to check tenary jig company Gulasa, Tather Amraja Jehucha Jigula listed J tenary sector J food air J company Gula, Tather get to sell select a pick time hucheta. So, this company is earning a lot of money. Other than the loss in 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 the তাদের এখানে একটা ইম্প্যাক্ট আছে আমরা যদি ইনটেকের কথা বলি তাদের হচ্ছে যে ভোলা যেই গ্যাস ফিল্ডের কাজ হচ্ছে ইনটেকও তার কিন্তু একটা রিফ্লেকশন হচ্ছে কিউ1 এ থাকবে সো আলটিমেটলি কিন্তু মানে যাদের হচ্ছে সারপ্রাইজ আর্নিং থাকতেছে সেটাও আসতেছে আর্নিং এর কন্টিনিউয়েশনও থাকতেছে যাদের তাদেরটা থাকার কারণে ভোলা তো তারা কাজ পাবে কাজ পাবে so overall, আমরা যদি বলি যে মানে জুলাই থেকে ডিসেম্বরে আমরা যে রকম নেগেটিভ ভাইবটা ছিল সেটা রিকভার হবে আর কি জানুয়ারি টু মার্চ কোয়ার্টারটার দিকে যদি আমরা কম্পেয়ার টু যে 22 সালের যে জানুয়ারি টু মার্চ এই 23 সালের জানুয়ারি টু মার্চ যদি কম্পেয়ার করেন 22 সালের জানুয়ারি মার্চ থেকে 23 সালের জানুয়ারি মার্চ মোটামুটি মোরলেস কাছাকাছি থাকবে মানে জুলাই আমরা যদি এই কোয়ার্টারটা ডিসেম্বর থেকে যে ইমপ্রুভমেন্ট আমরা এখানে যে গ্রোথটা এক্সপেক্ট করতেছি সেখান থেকে হয়তোবা কম থাকবে বাট পজিটিভই থাকবে কারণ হচ্ছে গত বছর জানুয়ারি টু মার্চে ভালো রিকভার ছিল আমরা যেটা হচ্ছে কোভিড এর পরবর্তী স্টেজে যেটা যে কোম্পানিগুলো ফাস্টার রিকভার করতেছিল তারা ভালো করছিল সো তারা কিন্তু গত বছরও মানে ভালো আর্নিং রিফ্লেকশন ছিল তাদের আমরা কয়েকটা ব্যাংকের আর্নিংস দেখছি যে বেশ ভালো प्रॉफिट গ্রোথ আছে আর কি 22 সালে তারা দেখিয়েছে এটা কেন হচ্ছে মেইনলি তো হচ্ছে তাদের যাদের ট্রেজারি বিজনেসটা হচ্ছে ভালো মানে এক্সপোজার যাদের ভালো ছিল এরা কিন্তু ভালো করতে পারছে মানে মানি মার্কেটে থেকে কিন্তু হচ্ছে আর্নিং এর একটা স্কোপ ছিল বিসাইডস দ্যাট আমরা যদি দেখি যে স্ক্যাম বেসড কিছু ব্যাংকের কারণে ডিপোজিট কিন্তু চ্যানেল হয়েছিল যেগুলো গুড কর্পোরেট গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো ছিল সেখানে কিন্তু হচ্ছে ডিপোজিট চ্যানেল হয়েছিল আলটিমেটলি যে একটা মানে স্ক্যাম বেস ব্যাংক থেকে যেগুলো হচ্ছে গুড গভর্নমেন্ট ব্যাংক রিস্কি ব্যাংকের চেয়ে ভালো ব্যাংক ভালো ব্যাংকগুলোতে মানুষের ডিপোজিট রাখার টেন্ডেন্সিটা বেড়ে গিয়েছিল এটার কারণে যেটা হয়েছে তাদের কিন্তু হচ্ছে ডিপোজিট অ্যাট্রাক্ট করার যে কস্টিংটা সেটা কমে আসছে অন দা अदर হ্যান্ড তাদের কিন্তু হচ্ছে লেন্ডিং রেটটা যেহেতু হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংক ফিক্স করে দিয়েছে একটা জায়গায় ফিক্স ছিল দ্যাটস হোয়াই কিন্তু তাদের স্প্রেডটা যেটা আমরা তো ইজুয়ালি আমাদের ব্যাংকগুলো স্প্রেড বেড বিজনেস করে সো স্প্রেডটা কিন্তু হচ্ছে ওয়াইডেন হয় compared to hoche other pr banks gulo tar hoche je tader apnar je lending rate and deposit rate er je difference er difference ta jeta so it difference ta kintu widen hoy just because je hoche tara mane less costly deposit attract korte parchilo other other banks gulo theke that's why jeta hoyse tader hoche mane lend spread thekeo income aschilo tarpor hoche ekhane hoche lc participation er karone jara lc dollar rate income korechilo shei khaner karone ultimately kintu tader hoche earning ta hoche intact chilo besides that provision to hoche kome asche provision gula hoche je eta hoche covid period er pore je provision ta nite hoychilo seta ektu ease hoye asche so ultimately bottom line e kintu amra eta reflection dekhi je recently koyekta bank er already earning chole asche amra kintu dekhlam je prottektai more or less growth chilo acha apni to banking sector analysis koren apnar je provisioning shortfall যে এখন পর্যন্ত সব আসেনি এমনিতে প্রভিশনিং শর্টফল নিয়ে অনেক ব্যাংক চলছে এরকম কিছু আপনি জানেন কিনা এটা তো হচ্ছে মানে লিগেসি ইস্যু অনেক আগে থেকেই চলে আসছে বাংলাদেশ মানে এই বছরের 22 সালের সিনারিওটা কি আর কি 22 সালের সিনারিও মোর অর লেস ওই ওই রেঞ্জেই আছে যে 1 লাখ কোটি টাকার মতো হচ্ছে আমাদের যে প্রভিশন শর্টফল ছিল আমার মনে হয় ওইরকমই থাকবে আলটিমেটলি আমাদের তো নতুন ফোর্থ জেনারেশনের ব্যাংকগুলো অলরেডি মার্কেটে লিস্টেড হওয়া শুরু হয়েছে আমাদের এই বাস্কেটটা কিন্তু বড় হয়েছে লিস্টেড ব্যাংকস এর যে বাস্কেটটা 30 থেকে এখন মনে হয় 34 হয়ে গেছে সো হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্টটা মোর অর লেস ওই কাঁচা কাঁচাই থাকবে কারণ হচ্ছে বিজনেস গুলো তো রিজিউম করছে তো আলটিমেটলি তাদের যে রিকভারিটা রিকভারিটা ফাস্ট এন্ড হচ্ছে এপ্রিল টু জুন কোয়ার্টার এখন পর্যন্ত যে ম্যাক্রো ইকোনমিক যে সিনারিও 
এপ্রিল টু জুন কোয়ার্টার ব্যবসা কেমন যাবে লিস্টেড কোম্পানিগুলোর এজ এ মানে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেকটেশন যে সো ফার যে জানুয়ারি টু মার্চ তো আমরা সো ফার দেখলাম মানে এজ এক্সপেক্টেড ভালো ছিল মোটামুটি মানে আমরা যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকে বেটার ছিল মানে মাছ বেটার পারফরমার দেন হচ্ছে আমাদের ইয়ে থেকে এক্সপেকটেশন থেকে এপ্রিল টু মার্চের দিকে এইখানে যদি হচ্ছে মানে এটা কিন্তু হচ্ছে পিক টাইম যে আমরা যদি হচ্ছে লোড শেডিংয়ের যে ইস্যুটা থাকে যে পাওয়ার যে শর্টেজটা এই সময় এপ্রিল টু জুন কটা যদি হচ্ছে এই জিনিসটা মানে বেয়ন মানে টলারেবল লিমিটের বাইরে না চলে যায় দেন হচ্ছে আমাদের যে জানুয়ারি টু মার্চ কোয়ার্টারে যেরকম বিজনেস ছিল এপ্রিল টু জুনেও সেটা হয়তো বা কন্টিনিউশন থাকবে বাট যদি আমরা পাওয়ার শর্টেজ বা এরকম কোনো ইস্যুস ফেস করি বা গ্লোবাল ম্যাক্রো ইকোনমিক সিনারিও চেঞ্জ হয় ড্রেস্টিক্যালি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটার একটা টোল থাকবে বাট সোফার এক্সপেক্ট করা যাচ্ছে যে জানুয়ারি টু মার্চ কোয়ার্টারে যেটা ছিল এটা হয়তো বা কন্টিনিউ করবে যে এপ্রিল তো আমরা যদি আপনার এই যে আপনার ফিজিক্যাল ইয়ারটা যদি টানি আর কি চোখ করে চার কোয়ার্টার তখন আপনার এই যে একুশ বাইশ ফিজিক্যাল আর বাইশ তেইশ ফিজিক্যাল যেটা বিজনেস স্লো ডাউন ছিল মানে বিজনেস ওভারঅল ম্যাক্রো সিনারিওটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে বা গ্লোবাল পার্সপেকটিভ থেকে এখানে হচ্ছে একটা ইম্প্যাক্ট ছিল বাট কোভিডের একেবারে রেস্ট্রিকশনের লকডাউনের ওই সময়টা থেকে এখানে কিন্তু বিজনেস বেটার ছিল আর জানুয়ারি থেকে এই যে জুন পর্যন্ত সময়টা এখানে কিন্তু হচ্ছে বিজনেসটা ট্রিমেন্ডাসলি ভালো করতেছে সো ওভারঅল যদি আমি দুইটা ফিজিক্যাল যোগ করি যে ইম্প্যাক্টটা একুশ বাইশ থেকে বাইশ তেইশে হচ্ছে বিজনেস গ্রোথ পটেনশিয়ালিটিটা বেশি ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখলাম কিছু কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনার তারা সাফার করেছে বিকজ অফ দ্য হাই কস্ট ডলার অ্যান্ড আদার্স তারপরে অটোমোবাইল সাফার করেছে এদের উপর চাপটা কতটা কমবে নেক্সট এই যে সেকেন্ড হাফে সেকেন্ড হাফে আপনি যদি হচ্ছে মানে সিমেন্ট আমি কনস্ট্রাকশন যেহেতু বলছেন কনস্ট্রাকশন তার একটা হচ্ছে মানে কনস্টিটুয়েন্টস হচ্ছে সিমেন্ট সিমেন্টের ক্ষেত্রে আমি যদি সিমেন্টটাও এটার মধ্যে ইনক্লুড করি আপনি কিন্তু সিমেন্টের কিন্তু এখন পিক সময় মনসুনের আগে কিন্তু হচ্ছে সিমেন্টের সেলটা হচ্ছে মোট দেন হচ্ছে ফিফটি পারসেন্টের বেশি হচ্ছে এই কোয়ার্টারেই হয় সো সিমেন্টের সিমেন্টও যদি আমি এটার মধ্যে ইনক্লুড করি আমি তিনটা একসাথেই বলি গভর্নমেন্টের প্রোকিউরমেন্ট কস্ট কিন্তু রিসেন্টলি বাড়াইছে তারা টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি টু পারসেন্ট সো এটা যখন বাড়ায় মানে আপনি এখন দেখবেন যে হচ্ছে রিটেল মার্কেট হচ্ছে রডের পার্টন হচ্ছে এক লাখ টাকা ক্রস করে ফেলছে সো প্রোকিউরমেন্ট কস্টটা যখন বেড়ে যায় এটা কিন্তু আলটিমেটলি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে কি এন্ড ইউজার বা কনজিউমারদের কাছে তো তখন হচ্ছে টপ লাইনে টার্ন ওভারে যে গ্রোথটা থাকবে সেটা রিফ্লেকশনটা কিন্তু আলটিমেটলি বটম লাইনে চলে আসবে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যেটা যে সিমেন্ট বলেন স্টিল বলেন বা হচ্ছে এই ধরনের যে গুডসগুলো আছে এদের হচ্ছে গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট কস্ট বাড়ানোর কারণে এটা কিন্তু হচ্ছে একটা রিটেল প্রাইস সেট করার জন্য একটা প্যারামিটার সেট করে দিল এটার উপরেই হয়তো বা রিটেল প্রাইসটা সেট হবে তো আলটিমেটলি এটার কারণে তাদের টার্ন ওভারটা বেড়ে যাবে টার্ন ওভার বেড়ে গেলে তাদের হচ্ছে আর্নিংও আমরা এটার হয়তো বা রিফ্লেকশন দেখবো তো মোটামুটি রেহান ভাই ভালোই তো একটা চিত্র যতটা ভয় আমরা পাচ্ছিলাম বা ফার্স্ট হাফে দেখছিলাম তার চাইতে ইম্প্রুভ করেছে ইম্প্রুভ করেছে কিন্তু আপনার এই যে ডিএসসি এক্স যেটা বা ওভারঅল স্টক মার্কেট তার রিফ্লেকশন কিন্তু খুব বেশি নাই রিসেন্টলি কিছু লো ক্যাপ স্টক আপনার মুভ করছে লার্জ ক্যাপ মিড ক্যাপ মোটামুটি সবই খুব আপনার ডিপ্রেসড অবস্থায় আছে আর কি কেন এরকমটা হচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে মানে আমরা যদি মানে স্টক প্রাইস রিফ্লেক্টস অল নেসেসারি ইনফরমেশনস মানে উই নো দ্যাট বাট হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রি ইকোনমিতে আপনি যখন ইকোনমিতে ডিমান্ড সাপ্লাইকে প্রপারলি ইন্টারেকশন করতে দিবেন ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্ট সেট করতে দিবেন তখন হচ্ছে আপনি এই যে আর্নিংয়ের রিফ্লেকশনটা স্টক প্রাইসে পাবেন বাট আমরা যদি হচ্ছে আমাদের দুইটা মানে মানি মার্কেটের দিকেও তাকাই আমরা যদি আমাদের ফিজিক্যাল মার্কেটের দিকেও তাকাই বা মানে ক্যাপিটাল মার্কেটের দিকেও তাকাই মানি মার্কেটে কিন্তু হচ্ছে আমাদের লেন্ডিং রেটে ক্যাপ আসে মানে যখন একটা এরকম ইন্টারভেনশন থাকে বা আমরা যদি ক্যাপিটাল মার্কেটের দিকেও তাকাই ক্যাপিটাল মার্কেটে একটা ফ্লোর প্রাইস আছে সো এটার কারণে আমার স্টকটা যতটুকু মানে যেটা হচ্ছে জাস্টিফাইড প্রাইস হওয়া উচিত সেটাকে আপনি ইন্টারভেন করতেছেন সো যখন এটা ইন্টারভেনশনটা থাকে এই ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রে ফ্রি ইকোনমিটা আসলে ওয়ার্ক করে না তো ফ্রি ইকোনমিটা যখন ওয়ার্ক করে না আমি যদি ক্যাপিটাল মার্কেটের পার্সপেকটিভ থেকে বলি তখন মানুষ হচ্ছে স্পেকুলেটিভ যে স্টকগুলো আছে বা ইস্যুসগুলো আছে সেদিকে মুভ করে 
আমরা কিন্তু রিসেন্টলি এটেন্ডই দেখছি যে হচ্ছে যেই স্টকগুলোতে আমার মানে যেহেতু হচ্ছে ফ্লোর প্রাইসে অনেকগুলো স্টকই হয়তো বা তার যে মানে যেটা রেশনাল প্রাইস হওয়া উচিত সেখানে হয়তো বা রিচ করতে পারে নাই দ্যাটস ওয়াই মানুষ রিলাকটেন্ট টু ইনভেস্ট অন দোজ স্টকস দ্যাটস ওয়াই তারা কি করতেছে যে স্টকগুলোতে লিকুইডিটি আছে সেই স্পোকিলিটিভ স্টকগুলোতেই পার্টিসিপেট করতেছে যেটার কারণেই কিন্তু হচ্ছে আমরা দেখতেছি যে আর্নিংয়ের আসলে মানে আর্নিং ভালো মানি যে হচ্ছে স্টক প্রাইসে সেটা রিফ্লেকশন থাকবে সেই রকম মানি ফ্লো হচ্ছে যে শেয়ার যে শেয়ারগুলোতে সেটার পিছনেই দৌড়াচ্ছে এর মাঝখানেই আপনি আপনার সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা আমরা ইয়ে করি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আপনি প্রচুর কোম্পানি অ্যানালাইসিস করেন যেটা আমরা দেখি লিমিটেড যে আপনার হাতে গোনা কয়েকটা ব্লু চিপ কোম্পানির মধ্যে লিমিটেড থাকে সাধারণত আপনাদের কমিউনিটির লোকজন তো ছোট কোম্পানি মাঝারি কোম্পানি বড় কোম্পানি এর মধ্যে আপনি এক্সট্রা অর্ডিনারি আপনার গ্রোথ পটেন্সিয়াল দেখছেন এরকম কিছু আর্নিংস পটেন্সিয়াল দেখছেন যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন আর্নিং পটেন্সিয়াল মানে এটা তো বললাম যে আইটি সেক্টরের কোম্পানিগুলো আমরা যদি দেখি যে আর্নিং তারা হচ্ছে সোফার ভালো দিয়ে আসছে প্রত্যেকটা আইটি কোম্পানি আপনি যদি হচ্ছে দেখেন তাদের রিসেন্ট হচ্ছে পিএসআইগুলোও দেখেন তারা কিন্তু যেমন আমি যদি জেন এক্সেলের কথা বলি সে কিন্তু হচ্ছে এনবিআরের সাথে একটা বড় একটা অ্যাগ্রিমেন্টে গেছে আমরা নেট যদি দেখি আমরা নেট হচ্ছে তাদের একটা ইউনিট সেল করে সেটা হচ্ছে তার আরেকটা এক্সপানশনে ইনভেস্ট করে আমরা টেকও যদি দেখি সেও কিন্তু সেই রকম একটা তাদের হচ্ছে তাদের হচ্ছে তারা ইউজুয়ালি যেগুলো হচ্ছে এনবিএফআই বা ব্যাঙ্কসগুলোকে তারা ফ্যাসিলিটেট করে ওই এটিএমগুলোতে হচ্ছে ট্রানজেকশন ফ্যাসিলিটেট করে সো যেহেতু হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটটা বড় হচ্ছে তাদের এই এক্সপান মানে বিজনেসের কিন্তু পটেন্সিয়ালিটিটা বাড়তেছে আমরা যদি বিডি কম দেখি তারা কিন্তু হচ্ছে ইন্টারনেট সলিউশন প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করতেছে সো আলটিমেটলি সবগুলা সার্ভিসই কিন্তু হচ্ছে মানে গ্রোথ পটেন্সিয়ালিটি আছে সো কনসিডারিং দোজ এবং হচ্ছে আপনার বিজনেস অপারেশন মানে প্রসেস অপারেশন যেটা বিপিও আমরা বলি এটা কিন্তু হচ্ছে আউটসোর্স করে তারা ডলার ইনকাম করতেছে আমরা কিন্তু ডলারের কনভার্সন রেটটাও যদি দেখি এখন কিন্তু অ্যাট্রাক্টিভ একটা রেটে কনভার্সন হচ্ছে সো আলটিমেটলি এই সেক্টরের যেই কোম্পানিগুলো এদের কিন্তু হচ্ছে আর্নিংটা মানে যে গ্রোথ পটেন্সিয়ালিটি আছে সেটা গ্রো করতে থাকবে আমরা যদি লো পেডের কিছু কোম্পানিগুলো দেখি লো পেডেরও কিছু কোম্পানির কিন্তু হচ্ছে মানে ভালো কিছু নিউজ ছিল এক্সপানশনারি নিউজ ছিল এক্সপানশনারি নিউজ ছিল কিছু হচ্ছে নতুন করে বিজনেস সেগমেন্টে এন্ট্রি করে এই এই কোম্পানিগুলোও কিন্তু হচ্ছে ভালো করছে আমরা যদি দেখি যে অলিম্পিকের কথাই যদি আমি বলি অলিম্পিকও কিন্তু হচ্ছে তাদের যেই টার্ন ওভারটা ইনটেক রেখে তাদের কিন্তু হচ্ছে কস্ট সিগনিফিকেন্টলি বাড়ছে যেহেতু চিনি মানে তাদের যে রম কমোডি ইয়ে যেগুলো আর কি ইনগ্রিডিয়েন্টস যেগুলো প্রত্যেকটি ইনগ্রিডিয়েন্টসের কিন্তু প্রাইস সিগনিফিকেন্টলি হাই হয় এই হাই হওয়াটার কারণে তারা কিন্তু হচ্ছে তাদের যে এস কিউ মানে এন্ড ইউজারের জন্য যে প্রাইসটা তারা কিন্তু সেটা সেট করে নেয় সেট করছে এমনভাবে যেটা যাতে করে হচ্ছে এন্ড ইউজার ওপর বার্ডেনটা ক্রিয়েট না হয় মানে সাপোজ হচ্ছে আগে যে প্রোডাক্টটা একশো গ্রাম পাঁচ টাকা বিক্রি করতো তারা সেটা এখন আশি গ্রাম পাঁচ টাকায় সেল করতেছে মানে মানে আপনার পার্চেসিং পাওয়ারটাকে ইনট্যাক্ট রেখে তারা কিন্তু হচ্ছে কস্টটা ডিস্ট্রিবিউশন করে দিচ্ছে অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হয়েছে তাদের কিন্তু হচ্ছে আর্নিং আমরা কিন্তু দেখতেছি গ্রো ছিল গ্রো করতেছে আমরা এরকমভাবে হচ্ছে যদি মানে যেই কম মানে যেগুলো কোম্পানিগুলো মোটামুটি রিসেন্টলি ভালো করতেছিল তাদের যে হচ্ছে গ্রোথ পটেন্সিয়ালিটি এটা কিন্তু হচ্ছে মোটামুটি আপকামিং যেই দুই তিন কোয়ার্টার আছে আমরা এক্সপেক্ট করতেছি এগুলো কিন্তু কন্টিনিউশন থাকবে যারা ভালো করেছে এই সংকটের সময় তারা কন্টিনিউ কন্টিনিউ করবে আর সংকটের সময় খারাপ করেছিল এখন সিগনিফিকেন্টলি ঘুরে দাঁড়াবে এরকম কোনো রিকভারি ফেসে আছে যে স্টিল ইন্ডাস্ট্রিগুলো এগুলো রিকভার করবে গোয়িং ফরওয়ার্ড ওরা রিকভার করার স্কোপ আছে সিমেন্টগুলোর আর্নিং আমরা দেখছি যে গত কোয়ার্টারে খুব বাজে ছিল যে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এদের আর্নিংগুলো কিন্তু কম ছিল এরা কিন্তু হচ্ছে এই সময়টাই যে এখন জানুয়ারি টু মার্চ বা জুলাই বা এপ্রিল থেকে জুন এদিকে এসে কিন্তু রিকভার করার জায়গা আছে স্কোপ আছে ওকে এরা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারে ওকে আপনার কিছু ভালো স্টক পিকিং ट्रेडिंग পোর্টফোলিও নট সিগনিফিকেন্ট পার্ট যাতে হচ্ছে মানে আমি রিটার্নটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা পসিবল হয় আর কিছু পোর্শন একেবারে মানে যেটা হচ্ছে আমার নট নেসারিলি যে হচ্ছে আমার যখন লাগবে আমি উইথড্র করবো ওই রকম ওই রকম পোর্শনটা আমি ফিক্সড এর মতন রেখে দিই যেগুলো একেবারে ব্লু চিপ স্টক যেগুলো হচ্ছে আমার 
ক্যাপটা ম্যাক্সিমাইজ করে এরকম কিছু ইনভেস্টমেন্টে রেখে দেই তো আমার ইনভেস্টমেন্ট স্টাইলটা হচ্ছে এরকম যে কিছু ট্রেডিং স্টকও থাকি কিছু ইনভেস্টিং স্টকও থাকি বাট ট্রেডিং স্টক এ লেস সিগনিফিকেন্ট পোরশন লাইক হয়তো বা 20% বা 30% পোরশন আমার ট্রেডিং স্টকে আছে বাকি পোরশনটা আমি হচ্ছে ইনভেস্টিং স্টকে ইনভেস্ট করে রাখি যেগুলো ব্লু চিপ স্টক ডিভিডেন্ডের জন্য আর টপ 3 অর টপ 5 ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন রিসেন্টলি যদি ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনের কথা বলি যে গত বছর যে লো পেইড আপ গুলার যখন হচ্ছে পেইড আপ 30 ক্রোর টাকা করার একটা রিজন মানে ইস্যুস ছিল ওই সময়টা হচ্ছে আমি তখন যে কোম্পানিগুলো বোনাস ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করার মতো ক্যাপাসিটি আছে বা রিটার্ন আর্নিংস যাদের পজিটিভ ছিল অ্যাকচুয়ালি নট অল কোম্পানিজ বিলো 30 ক্রোর যাদের হচ্ছে রিটার্ন আর্নিংস পজিটিভ ছিল এরকম থেকে আমি কিছু কোম্পানি পিক করি তার মধ্যে থেকে হচ্ছে মানে জেমিনিসি ওয়াজ আউট পারফর্মড মানে রিসেন্টলি হচ্ছে অল অন এ সাডেন স্টিল রানিং দ্য শো রানিং দ্য শো মানে এটা আনএক্সপেক্টেড যদিও হচ্ছে মানে আমার এক্সপেকটেশন ছিল আরো পরে সে কিন্তু 30% জাস্ট বোনাস ডিভিডেন্ড করছে এখনো ইয়েট টু রেজ ইটস ক্যাপিটাল টু 30 ক্রোর টাকা বাট স্টিল মানে এটা অল অন এ সাডেন হচ্ছে এটার আমরা দেখলাম যে হচ্ছে প্রাইস একটা র‍্যালি চলে আসে এটা একটা ভালো পিক যদি আমি বলতে চাই ছিল আমি হচ্ছে টু থাউজেন্ড এইটিন নাইনটিনের দিকে মারিকো একটা মারিকো আমি কিনি এটা হচ্ছে ইনভেস্টিং পারপাজে পারপাজের জন্য আমি অল্প অল্প করে মারিকো শেয়ার কিনতাম তখন হচ্ছে নয়শো এক হাজার এই রেঞ্জে ছিল অ্যান্ড টিল টিল নাও আমি এটা হোল্ড করতেছি এবং মানে ইটস ডিভিডেন্ট পে আউট ইজ বেউন্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রতি বছর আমি একটা মোটামুটি ভালো পরিমাণে ডিভিডেন্ট ইন্টারিম ডিভিডেন্ট দিচ্ছে কয়েক প্রতি কোয়ার্টারই অলমোস্ট সো এটা একটা ভালো পিক মানে আমার ইনভেস্টমেন্ট এখন হচ্ছে কস্টিং অনেক মানে বিলো দেন দ্য মার্কেট প্রাইস যদিও এখনও মার্কেট প্রাইসে ট্রেড হচ্ছে না বাট মানে এটাও একটা হচ্ছে মানে এখানে একটা ভালো একটা সিগনিফিকেন্ট রিটার্ন জেনারেট হয় প্রতি বছরই আপনার কস্ট প্রাইস কমছে কস্ট প্রাইস কমছে মানে স্টক ডিভিডেন্ট তো ডিক্লেয়ার করতেছে না ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিচ্ছে আমার হচ্ছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট অ্যাডজাস্ট করলে হচ্ছে প্রাইসটা আসলে আলটিমেটলি কমে আসতেছে এটা একটা ভালো পিক ছিল এই তো আর এ বাইরেও হচ্ছে দুই তিনটা ট্রেডিং স্টকে মোটামুটি র্যালির সাথে পার্টিসিপেট করেছিলাম ওইখানে কিছু আর এবার ওয়াস্ট থ্রি বলেন ওস্ট থ্রি যদি বলি যে কর্পোরেট গভর্নেন্স ভালো দেখে কিছু ফিনান্সিয়াল সেক্টরে হচ্ছে পার্টিসিপেট করেছিলাম ওস্ট থ্রি বলবো না যে ওস্ট থ্রি ডিসিশন এটা হয়তো বা হচ্ছে আমার ডিসিশনের টাইমিংটা রং থাকতে পারে বাট স্টিল মানে এখন আমি হোপফুল যে এরা রিকভার করেই ফেলবে সো ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর থেকে গুড গভর্নমেন্ট হয়তো বা একটা দুটো ব্যাংক কিনেছিলাম যখন কিনেছিলাম তো ওগুলাতে হচ্ছে যে মার্কেট যেটা আপনার অ্যাপ্রিসিয়েট করে না আর হ্যাঁ মার্কেট অ্যাপ্রিসিয়েট করে না দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ওইখান থেকে ভালো একটা ইয়েতে চলে আসছে বাট দে আর গুড ডিভিডেন্ট পেইং ব্যাংকস বা ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিজ সো আলটিমেটলি হচ্ছে আমার কস্টটা কিন্তু একটা সময় গিয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে সো আমি বলবো না যেটা ওর ডিসিশন এটা হয়তো বা হচ্ছে হোল্ডিং করতে হবে হোল্ড করলে এটা মানে ভালো করে আসবে এখন আপনারা তো প্রচুর হাই নেটওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে রিসার্চ সাপোর্ট দিয়ে থাকেন তাদের এখন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাটিটিউড কি বা মার্কেটে ফান্ড ফ্লো তাদের কাছ থেকে আসার পসিবিলিটি কেমন দেখেন আসলে বাবু ভাই মানে এটা তো হচ্ছে আপনি সামনে তো হচ্ছে ইলেকশনই আসবে সো एवरीवन কিন্তু একটা মানে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু হচ্ছে একটু কশনারি মেজার নিয়ে থাকে ইউজুয়ালি আমরা যদি প্রিভিয়াসলিও প্রিভিয়াস ইয়ার মানে ইলেকশন ইয়ারগুলোতেও যদি দেখি তো হচ্ছে এই হাই নেট ইন্ডিভিজুয়াল বলেন বা হচ্ছে জেনারেল ইনভেস্টার বলেন তারা কিন্তু একটু সাইডলাইন অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে প্রিফার করে এই সময়টায় সো মোর অলরেস আপনি যদি দেখেন মার্কেটের টার্ন ওভারেও যদি দেখেন ওই রকম কিন্তু রিফ্লেকশন নাই যে হচ্ছে খুব বেশি লিকুইডিটি আছে বা খুব বেশি মানি ফ্লো আছে মানে তারা মোস্টলি হচ্ছে সাইডলাইন অ্যাপ্রোচটাই হচ্ছে প্রিফার করতেছে এই টাইমটায় রেদার দেন হচ্ছে ইনজেক্টিং ফান্ড অ্যান্ড হচ্ছে মানে তারা হচ্ছে ফান্ড পুল করতেছে এমন কিন্তু না তারা মোরাল লেস হচ্ছে সাইডলাইনই হচ্ছে বসে আছে আপনার একক ডিসিশনে একটা পোর্টফোলিও চলবে একশো কোটি টাকার ফ্রেশ ফান্ড আপনি কিভাবে এটাকে ইউটিলাইজ করবেন এটাকে ইউটিলাইজ করার মানে ক্যাপিটাল মার্কেট আপনি যদি হচ্ছে অন্য আদার আমার যত ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ আছে আপনি যদি হচ্ছে কম্পেয়ার করেন ক্যাপিটাল মার্কেটের রিটার্ন আপনি যদি ডিএসি ইএক্স রিটার্নই যদি কনসিডার করেন যে হচ্ছে গত পাঁচ বছরে ডিএসি এক্সের সিএজি রিটার্ন নেন আর হচ্ছে অন্য যে কোনো আদার ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ বলেন বা অন্য কোনো সিকিউরিটিজের রিটার্ন বলেন এটা কিন্তু হচ্ছে বিট করবে ডেফিনেটলি 
সো 100 কোটি টাকার ফান্ড হোক আর সেটা হচ্ছে 5 লাখ টাকার ফান্ড হোক মানে আপনি যদি হচ্ছে মার্কেটে প্রুডেন্টলি আপনার ডিসিশনটা নিতে পারেন আপনি যদি রেশনাল ইনভেস্টর হন डेफिनेटলি মার্কেট থেকে মানে একটা ভালো রিটার্ন পটেনশিয়াল মানে পটেনশিয়ালের জায়গা এন্ড স্টিল এটা একটা আনটেপড আনটেপড মার্কেট আপনি सिंपली ডিভিডেন্ড ইলগুলো খেয়াল করেন আমাদের যে ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসে মানে ব্যাংকগুলো এই ডিভিডেন্ড ইল দেখেন তাদের কিন্তু এফডিআর এর রেট থেকে ব্যাংকগুলোর হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ড ইল বেশি সো আপনি কেন হচ্ছে ব্যাংকের এফডিআর না করে আপনি কেন হচ্ছে শেয়ারটা কিনছেন না শেয়ার কিনলে তো আপনি এর থেকে মাচ বেটার রিটার্ন নিতে পারতেছেন ফান্ডের অ্যালোকেশনটা डेफिनेटলি মানে এখন যেহেতু হচ্ছে যে ফ্লোর প্রাইসের কারণে আমি হয়তো বা চাইলেই মানে আমার যখন ফান্ডটা লিকুইড করা দরকার বা আমার একটা ইমার্জেন্সি আছে আমি ফান্ডটা লিকুইড করতে পারতেছি না সো এই ক্ষেত্রে সব সময় আমি প্রিফার করব যেটা যে আমার যে পোর্টফোলিও সাইজ তার 50% আমি অলওয়েজ ক্যাশ হোল্ড করব যে আমার যে কোনো একটা ইমার্জেন্সি অ্যারাইজ করলে আমি সেটা টেক করতে পারি অথবা আমি একটা গুড অপরচুনিটি পেলাম সেটাতে আমি ফান্ডটা হচ্ছে যাতে চ্যানেল করতে পারি এটার কারণে হচ্ছে আমি 50% প্রিফার করব যে ক্যাশ হোল্ড করা বাকি যে 50% আছে তার মধ্যে হচ্ছে আমি কিছু হচ্ছে ডিভিডেন্ড গুড ডিভিডেন্ড পেইং কোম্পানি হতে পারে সেটা আমার বাকি 50% এর 25 মানে 50% হচ্ছে আমি ওই ধরনের কোম্পানিগুলো হোল্ড করব যেটা হচ্ছে আমার কন্টিনিউয়াস মানে রিটার্ন জেনারেট করবে ডিভিডেন্ড আসতে থাকবে আমার কস্ট অফ ফান্ড উঠে আসবে আলটিমেটলি এখান থেকে বাকি 25% আমি রানিং স্টক ইনভেস্ট করব এভাবে হচ্ছে আমি ফান্ডটা মানে টোটাল পোর্টফোলিওটা অ্যালোকেট করে মানে এইভাবেই হচ্ছে আমি রিটার্নটা জেনারেট করার জন্য ট্রাই করব আর কি যাতে আমার কোনো অপরচুনিটিটা মিস না হয় সপ্তাহে আমাদের একজন দর্শক বলেছেন যে 100 কোটি টাকার বাইরে 2 লাখ 3 লাখ টাকা যারা ইনভেস্ট করতে চায় তাদের জন্য পরামর্শ কি হবে দেখেন 2 লাখ 3 লাখ টাকার যে ফান্ড সাইজটা আছে এই ফান্ডের আমার আদার ইনভেস্টমেন্ট বলতে সে কিন্তু এফডিআরই করতে পারবে 6% রিটার্ন বা 7% অ্যাট বেস্ট 7% मींस হচ্ছে আপনার মানে আমি যদি হচ্ছে এটা একটা প্রপারলি মানে আমি যদি মানে সে যদি হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল মার্কেটের নলেজ পিপল হয় সে হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে ভালো একটা কোম্পানি যখন হচ্ছে মানে কোম্পানির হচ্ছে আপ এন্ড ডাউন প্রাইস দেখেও কিন্তু হচ্ছে সে ইনভেস্ট করতে পারে আমরা কিন্তু দেখি যে কিছু কোম্পানি পার্টিকুলার একটা রেঞ্জের মধ্যেই হচ্ছে বাই সেল হচ্ছে ম্যাচিউর ডেতেই কিন্তু হচ্ছে আপনার যে যে অপরচুনিটি কস 1% 2% রিটার্ন জেনারেট করা পসিবল কিছু ট্রেডিং স্টকে ইনভেস্ট করলো বাট সে যদি ওই ধরনের রিস্ক মানে টেকিং পিপল নাও হয় সে কিন্তু হচ্ছে গুড ডিভিডেন্ড পেইং কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্ট করে ওইখান থেকে হচ্ছে ডিভিডেন্ড নিতে পারে বিসাইজ দ্যাট আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড আমি সবগুলো মিউচুয়াল ফান্ড না কিছু তো রিসেন্টলি আমরা স্কিম বেসড স্কিমও দেখছি কিছু মিউচুয়াল ফান্ডে বাট কিছু মিউচুয়াল ফান্ডও কিন্তু ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডগুলো আছে ক্লোজ এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড তো ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে ইনভেস্ট হয় ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডগুলো কিন্তু ভালো রিটার্ন দিচ্ছে সো ওই ধরনের ভালো অ্যাসেট ম্যানেজ ম্যানেজার পিক করে সেখানে ইনভেস্ট করলেও কিন্তু সে মানে তার যে ফান্ডের কস্ট অপরচুনিটি কস্টটা কিন্তু মানে আর্ন করা পসিবল আসলে আমরা এই ছোট ফান্ডগুলোতে তারা মানে খুব শর্টকাট ইনভেস্টমেন্ট মেথড ফলো করতে গিয়ে তারা হচ্ছে আলটিমেটলি লসটা করে তারা যদি হচ্ছে গ্রিডিনেসটা মানে কন্ট্রোল করে যে আমার আসলে র্যাশনাল রিটার্ন কতটুকু জেনারেট করা পসিবল ফান্ড সাইজ যাই হোক অতটুকুর মধ্যেই ক্লায়েন্ট থাকে এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে ছোট ফান্ড হোক বড় ফান্ড হোক ভালো আর্ন করা পসিবল আচ্ছা রিটার্ন করা পসিবল আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে আন্ডার ভ্যালুড দশটা স্টক গুড গভর্নড কিছু ব্যাংক আছে এগুলো এখন আন্ডার ভ্যালুড আপনার ডিভিডেন্ড ইল যাদের হচ্ছে প্রায় সাত আট পার্সেন্ট সেইগুলো হচ্ছে ফেস ভ্যালু থেকে চার পাঁচ টাকা উপরে ট্রেড হচ্ছে যদি নাম বলেন আপনার মার্কেন্টাইল ব্যাংক মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিটি ব্যাংক যমুনা ব্যাংক ইবিএল এদের কিন্তু হচ্ছে মানে গুড ডিভিডেন্ড পেইং কোম্পানি এর মধ্যে অলরেডি ইবিএল এর ডিক্লারেশন মনে হয় অলমোস্ট অলরেডি চলে আসছে গতকালকে বাকিগুলো এখনো ইয়েট টু কাম যেহেতু হচ্ছে ডিভিডেন্ড এর ক্যাপ দেয়া আছে তার কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানে আপনারা যদি হিস্টোরিক্যাল ডিভিডেন্ড দেখেন কোভিড এর আগে এরা কিন্তু 35% পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিভিডেন্ড দিছে এই কোম্পানিগুলো কোন মানে 20% পার্সেন্টের নিচে কোনোটা দেয় নাই কারেন্ট প্রাইসে হচ্ছে ডিভিডেন্ড ইল কিন্তু অলমোস্ট সাত আট পার্সেন্টের উপরে চলে আসতেছে অ্যান্ড হচ্ছে দেড় দেড় মানে কর্পোরেট গভর্নেন্স তাদের ভালো সো এইগুলো এইখানে হচ্ছে একটা সময় গিয়ে মানি মার্কেটটা যখন একটু ইজ হয়ে আসবে আপনি যদি দেখেন যে অলরেডি কিন্তু বলা হচ্ছে যে লেন্ডিং রেটের ক্যাপটা উইথড্রো করা হবে হয়তো বা জুলাই দিকে সেটা বারো পার্সেন্টে সেট করা হবে এ এখন কিন্তু কস্ট মানে ডিপোজিটের কস্টটা কিন্তু অলমোস্ট সিক্স পার্সেন্টের কাছাকাছি স্টেবিলাইজ হয়ে গেছে সো যদি লেন্ডিং রেটের ক্যাপটা আপওয়ার্ড মানে ইনক্রিজ হয় মানে আপওয়ার্ড সেট হয় এখানে কিন্তু হচ্ছে স্প্রেড বেড়ে যাবে আলটিমেটলি সো তখন বলতে যাচ্ছ
বাট স্টিল মানে এখানে স্কোপ আছে হয়তো বা ইন ফিউচারে আমরা কিন্তু দেখেছি যে আমরা যদি দেখেন যে বাংলাদেশে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাংক কিন্তু হচ্ছে মানে আমরা যদি হচ্ছে স্কেম বেসড হচ্ছে ফার্মার ব্যাংকের কথা বলি এটা কিন্তু লিকুইডিটিশনে যায় নাই গভর্নমেন্ট কিন্তু সামহাও একে ফ্যাসিলিটেট করে রাখছে সো মানি মানে ব্যাংক তবে আবার ডিপোজিট যাদের আটকেছে তাদের আবার একটু বিপদ হ্যাঁ সেটা আর আদার দ্যান ব্যাংক যদি ইউ ক্যান নেম সাম আন্ডার ভ্যালুড স্টক্স আদার দ্যান ব্যাংকস এর মধ্যে এমএনসিস গুলো তো ব্যাড বিসি গুড ডিভিডেন্ড পেইং কোম্পানি দেখতে পারেন মারিকো আন্ডার ভ্যালুড স্টিল ইজ আন্ডার ভ্যালুড আমাদের যত মানে যত দিন যাবে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়তেছে পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়ার সাথে সাথে যে এফএমসিজ এর কনজাম্পশন গুলো বাড়বে এবং মারিকো কিন্তু হচ্ছে অনেকগুলো এক্সপ্যানশনারি পলিসি মানে তাদের এক্সপ্যানশনারি কিন্তু হচ্ছে ইনিশিয়েটিভ ছিল রিসেন্টলি তাদের কিন্তু হচ্ছে প্রোডাক্ট লাইনও বাড়াইছে সো হচ্ছে এবং তারা কিন্তু হচ্ছে হান্ড্রেড পারসেন্ট পে আউট কোম্পানি সো মারিকো ক্যান বি এ গুড স্টক হয়তো বা ইন ফিউচারে লিকুইডিটি বাড়ানোর জন্য তারা হয়তো বা স্টক ডিভিডেন্ট যদি ডিক্লেয়ার করে দেখবেন যে আলটিমেটলি এটা কিন্তু হচ্ছে একটা গুড রিটার্ন পটেন্সিয়াল হবে সো এটা দিস ক্যান বি চেক স্কোয়ার ফার্মা একটা মানে ওয়েল গভর্নড একটা কোম্পানি বাংলাদেশের মার্কেটে স্টিল ফ্লোরে ট্রেড হচ্ছে তার কিন্তু আর্নিং গ্রোথ ছিল সেখানে আপনার কিন্তু হচ্ছে এই কন মানে এটা কিন্তু ভোলাটিলিটি খুব বেশি নেই স্টিল মানে যত হচ্ছে মানুষের গ্রোথ বাড়তেছে তত হচ্ছে এই কনজাম্পশন আরও বাড়তেছে তত হচ্ছে ফার্মা সেক্টরে কিন্তু গ্রোথ থাকবে তো এই গ্রোথটা কিন্তু কন্টিনিউ করবে ওকে রেহান ভাই আপনার এই যে বাইশ তেইশ ফিজিক্যাল একটা ভালো রিকভারি শেষ পর্যন্ত এক্সপেক্ট করছেন আপনি কর্পোরেট আর্নিংসে এখন জুনের পর থেকে আপনার লেন্ডিং রেট ক্যাপটা যদি উঠে যায় তো ব্যাংকগুলো তখন তার বেটার ইন্টারেস্ট ইনকাম হবে জি কিন্তু যারা বড় করে তার গ্রাহক যারা অন্য কর্পোরেটরা তাদের আর্নিং সেটার ইমপ্যাক্ট কি হবে যারা হচ্ছে লেবার কোম্পানি যাদের লোন বেশি এই কোম্পানিগুলোতে একটু নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট থাকবে তাদের ফিনান্সিয়াল এক্সপেন্সেস বেড়ে আসবে আচ্ছা সো জুনের দিকে মানে জুন কোয়ার্টারের পরে डेफिनेटলি মানে একজন প্রুডেন্ট বা রেশনাল ইনভেস্টরের মানে ডিসিশন হওয়া উচিত যেগুলো লেবার কোম্পানি সেগুলো তাদের পোর্টফোলিওতে একটু বেড়ে যাবে যখন হচ্ছে ডিপোজিট রেটটা একটু আপ সাইড হবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি তাদের হচ্ছে ফিনান্সিয়াল মানে ইন্টারেস্ট ইনকাম থেকে ইনকাম বেড়ে যাবে সো এটাও কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট আছে আবার যাদের হচ্ছে কোনো ডেট নেই মানে লেবার না কোম্পানি সেই কোম্পানিগুলোর জন্য কিন্তু বেটার বিজনেস করার স্কোপ থাকবে কম্পেয়ার টু পিয়ার সো যাদের হচ্ছে লেস ডেট এক্সপোজার সেই কোম্পানিগুলো সিলেক্ট করা যেতে পারে যখন আফটার জুন কোয়ার্টারে রেদার দেন যেগুলো হচ্ছে ডেট বার্ডেন কোম্পানি তেইশ সালের শেষ নাগাদ ডিএসিএক্স কোথায় থাকবে দেখেন ডিএসি এক্স এর আসলে এখন হচ্ছে ডিএসি এক্স টা একটা রেঞ্জের মধ্যেই আছে যে আমরা দেখি যে হচ্ছে বটম ছয় হাজার একশো ষাট সত্তর এই রেঞ্জ পর্যন্ত আসে তারপরে হয়তো বা হচ্ছে এখান থেকে মুভ করে ছয় হাজার দুইশো তিনশো পর্যন্ত র্যালি মানে একটা এই আপ সাইড ডাউনের মধ্যেই আমরা দেখতেছি এইখানেই সাইড ওয়াক করতেছে যেহেতু হচ্ছে রিসেন্টলি মানে গত তিন চার দিন আগে আমরা দেখেছি যে ছয় হাজার পাঁচশো পর্যন্ত একটা মার্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটা পরে গেলে ফ্লোর প্রাইসটা উইথড্রো করে নেওয়া হবে এরকম একটা মিডিয়া রিপোর্ট ছিল সো আলটিমেটলি আমরা যদি এটাকে একটা ব্যান্ড ধরে নিই যে ছয় হাজার একশো সত্তর থেকে ছয় হাজার পাঁচশো এই রেঞ্জের মধ্যেই ওসিলেক্ট করবে আমাদের ডিএসি এক্স আপনি কি ফ্লোর প্রাইস সাপোর্ট করেন এটা হচ্ছে একটা ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন হয়ে যাচ্ছে ফ্লোর প্রাইসটা ডেফিনেটলি হচ্ছে যারা হচ্ছে ইনভেস্টর ছিল যারা হচ্ছে অনেক বেশি লস করেছে তাদের হচ্ছে লসটা হোল্ড করার জন্য একটা মেকানিজম জাস্ট বাট হচ্ছে যাদের হচ্ছে যারা ক্যাপিটাল মার্কেটটা হচ্ছে লিকুইডিটি প্রোভাইডের জায়গা মানে লিকুইডিটি এনশিওর করার জন্যই কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যে ক্যাপিটাল মার্কেটে আমি মানে মোর লিকুইডলি মানে বাই সেল বিক্রি করতে পারবো বিক্রি করতে পারবো কিনতে পারবো আমার কাছে যেটা প্রাইস জাস্টিফাইড হবে আমি সেই প্রাইসে বাই করবো যে প্রাইসটা আমার জাস্টিফাইড না আমি সেই প্রাইসে সেল করে দেব এবং ইভেন আমার যখন মানে মানি নিড হচ্ছে তখন আমি কিন্তু হচ্ছে আমি সিগনিফিকেন্ট লস নিতে আমি রেডি টু 
টেক দা লস বাট এখন কারেন্ট ফেনোমেনে আমি কিন্তু হচ্ছে নিতে পারি না ওয়ার্স্ট থিং ইজ যে আপনারা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে আপনার টার্গেট প্রাইসে শেয়ার পাওয়া যাচ্ছে না নামছে না এবং এই কারণে আন্ডারভ্যালুড শেয়ার ইনভেস্টমেন্টও আসছে ইনভেস্টমেন্টও আসছে না ইভেন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট মানে ইনভেস্ট মানে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা একটা বড় ইমপেডিমেন্ট যে হচ্ছে তারাও কিন্তু হচ্ছে ফ্লোর প্রাইসে সাপোর্ট করে না রেহান ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বেশ বিস্তারিত বললেন আমরা আশা করব যে আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্পোরেট আর্নিংস ইমপ্রুভ করবে দর্শক রেহান কবির ভাই উনি একজন খুব ভালো অ্যানালিস্ট অনেকগুলো শেয়ার মোটামুটি বাজারের আমার দেখা মতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শেয়ার উনি ওনার টিম থেকে আপনার কভার করা হয় তাদের আর্নিংস প্রেডিক্ট করা হয় তো উনি খুব বিস্তারিত আমাদেরকে বললেন কর্পোরেট আর্নিংস কেমন আসতে যাচ্ছে তো আমরা আশা করব যে ওনার প্রত্যাশা অনুযায়ী ইকোনমি এবং কর্পোরেট আর্নিংসে একটা ভালো রিকভারি হবে বুঝে শুনে নিজের মতো বিনিয়োগ করবেন পরে পরে দেখা হবে